Today I'm really excited for you to meet Brazilian biologist Samuel Cunha, who is also a very passionate YouTube educator. Now we're going to be talking about distress tolerance, in particular with a focus on engaged listening, which is actually a technique that he uses in order to share his passion for biology with his audience. And we're going to go meet him. Um, are you actually paying attention? Come on, we're going to go meet him. Come, come. So I have a question. For you as a biologist, what made you decide to open a YouTube channel about biology? Eu amo biologia, né? Sempre gostei da biologia. E durante a graduação, durante a minha graduação na biologia, eu percebi o quanto é maravilhoso o conteúdo da biologia. Aí eu pensei assim, como é que eu posso pegar esse conteúdo e tornar acessível para o público em geral? Aí eu pensei, vou abrir um canal no YouTube com total liberdade para fazer vários esquemas e, e transformar a biologia acessível para as pessoas no geral. What made your most successful video the most successful one? O meu vídeo de maior sucesso, eu considero que os vídeos que fazem mais sucesso são aqueles que eu utilizo uma linguagem mais informal, mais divertida, com esquemas, com imagens, com uma linguagem mais acessível. Em particular, eu tenho um vídeo que eu falo sobre tecido nervoso e tem que falar sobre as células, então é um assunto muito complexo, muito pontual. E eu faço até no início do vídeo o, o, o desafio do manequim. Então eu fico parado assim e a câmera vai passando e nesse momento eu estou explicando os, alguns conceitos importantes desse assunto e as pessoas prendem atenção e ficam curiosas para saber mais. Hmm. On the other hand, which was your least successful video and why do you think that was? Eu considero o meu vídeo de menos sucesso, embora ele seja muito importante, o meu primeiro vídeo. Eu estava até assim, quando eu gravei aquele vídeo, que eu gravei mais de uma vez, eu pensei, eu não vou publicar, eu estava com medo, receoso, Sim. só que eu... Acabei tendo a coragem, falei, não, vou publicar, publiquei. Ainda bem que eu publiquei, porque a partir dele eu comecei a construir. Então ele foi importante para ter uh, os degraus, né? para a gente conseguir subir e, e cada vez melhorar mais. How do you stay passionate even when you're going through some setbacks? Então, para a gente se manter no gás, se manter apaixonado, a gente tem que sempre pensar no futuro, pensar no resultado. Se a gente pensar durante o vídeo, é, é trabalhoso tem que editar, tem que pesquisar, porque tu não vai fazer um vídeo por fazer. Então tu vai pesquisar, tu vai te esforçar. E esse processo às vezes é muito doloroso. Então se você focar no final, ou seja, no resultado, a, a, esse processo se torna fácil. E aí ele, ele vem dizer, bons resultados a partir disso. So one thing you do really, really well is break down complex topics in simple ways. For example, here you're explaining the difference between genotype and phenotype. How do you do it? Então aqui eu, eu utilizei esses dois conceitos que são conceitos difíceis de entender muitas vezes é confusão, né, para a pessoa que está tentando entender, que é o genótipo e fenótipo. Nesse caso, os dois gêmeos estão ali. Um deles sai para a praia, vai passar uma temporada lá, né? Fica bronzeado e o outro gêmeo ficou em casa só estudando. Quando o gêmeo volta da praia bronzeado eles ficam aparentemente diferentes. Um está mais claro, o outro está com a pele mais bronzeada. E aí, a, o, quem está vendo o vídeo consegue perceber que o, o genótipo, embora seja idêntico dos gêmeos univitelinos, o fenótipo é diferente, porque o ambiente influenciou no, na aparência. Uma das coisas que eu amo sobre o seu conteúdo é que não só você break it down simply, mas você também make it really entertaining as well. O que passa pela sua mente quando você está em frente da câmera? Você ainda fica nervoso? Eu fico nervoso, até hoje eu fico nervoso, mas no início eu ficava muito mais nervoso. Porque no, quando eu gravava, por exemplo, meus primeiros vídeos, eu me sentia meio estranho conversando com uma câmera, porque eu não via ninguém ali. Depois de um tempo a gente começa a entender que aquela câmera está representando talvez milhares de pessoas que vão assistir. Então quando eu vou gravar, agora eu sempre memorizo o rosto das pessoas que estão lá me assistindo. Isso me motiva a tentar ser mais alegre, mais divertido, mais espontâneo na hora da fazer de fazer as gravações. How important is entertainment and presentation when making your videos about science? A importância é total, né? A ciência, ela tem uma linguagem muito técnica. E essa linguagem muito técnica às vezes fica muito distante do público em geral. Então você usar o entretenimento, você usar uh, exemplos do cotidiano, você transforma essa linguagem técnica em algo que, que eles conseguem entender, que a população consegue entender. E eles começam, oh, que legal, entendeu? E, e a partir daí eles aprendem, eles, eles buscam aprender mais, ficam mais curiosos para ir mais a fundo em determinado assunto. Do you ever step out of your comfort zone and try new things? 
É, então, é, sair da zona de conforto é algo que a gente tem que fazer sempre. Por exemplo, quando eu saí da minha zona de conforto e, e comecei a produzir um material com maiores detalhes, ou seja, quando, quando eu, eu tive vontade e coragem de, de produzir um vídeo diferente, com mais exemplos, eu notei que as visualizações começaram a aumentar, as pessoas começaram a, 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 a se engajar mais, a, a compartilhar mais, a comentar. E isso, logo quando eu fiz, isso foi no quarto ou quinto vídeo, eu percebi que para você usar uma linguagem mais divertida, faz toda a diferença para você buscar público e para atrair a curiosidade deles para o conteúdo de biologia. Training your distress tolerance can begin with being clear on what your values are. Click the link to go to the Curious Elements program and start training your curiosity today. Ciao. Ciao.